amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Three Schools of the Toltecs. Vamos con la segunda parte de la guía que nos habíamos quedado aquí en esta zona de la catarata que eh, habíamos llegado según habíamos podido empezar a utilizar el palanquín que es lo que nos va a permitir movernos por los distintas, las distintas zonas eh, del mapa. Hay una zona del mapa que ya parece que es el bosque, pero que todavía no se puede ir a ella. Y para ello tenemos que hacer una operación antes, que es eh, mirar la botella de whisky vacía que tenemos. Si no la miramos, nos va a aparecer en el mapa la, eh, el bosque, pero no vamos a tener la posibilidad de entrar en él, sino simplemente se va a quedar parado. Así que lo primero que tenemos que hacer es efectivamente mirar la botella. Aquí viene la dirección de la destilería. Está situada en las profundidades de un intrincado bosque. Con esto ya tenemos acceso al bosque, pero antes del bosque nos vamos a ir al cementerio que se encuentra justo al lado de la catarata. Y lo tenemos en la parte de abajo. Nos metemos en el cementerio y vamos a ver que hay un loro. Pues vamos a hablar con él hasta que nos comente algo de una galleta. Así que en ese momento le vamos a dar galletas y mientras está despistado comiendo, pues vamos a cogerlo. Bonito, bonito. Padre, soy un pecador. Eres religioso, ¿eh? Padre, ayúdame. Lorito bonito. Padre, soy un pecador. Ego, te absolvo. Lorito pecador quiere galleta. Ya nos hemos hecho con el loro y ahora vamos a coger también la cuerda que se encuentra en el árbol. Y ahora ya podemos eh, explorar un poco más el cementerio hasta llegar a la parte de la izquierda del todo. Jim Desolador Clinton sembró la muerte a su paso y la muerte le salió a paso en un sembrado. Archival, monstruo de los pantanos. Smith, jardinero. Elisa Sánchez. Sus 17 hijos, 203 nietos y 1995 bisnietos ruegan una oración por su alma. Malcolm Malone, dinamitero. Es la parcela de tierra más fértil que he visto. Esa zona de la parcela con tierra fértil parece ideal para utilizar el pico, así que volvemos a montarlo y lo utilizamos con la parcela. Y se nos van a quedar unos surcos que parecen ideales para sembrar algo. Y ya de momento no hacemos nada más en el cementerio. Aquí bien podría plantar algo. Nos vamos al bosque y nada más llegar nos vamos yendo hacia la derecha y vamos a encontrar una cabaña. En el lado izquierdo de la cabaña vamos a encontrar un árbol donde hay un globo enganchado que vamos a poder coger. Y en el lado derecho vamos a ver un chicle eh, pegado en el tronco de un árbol que de momento no podemos coger. Así que nos vamos a ocupar primeramente del globo que se encuentra atascado en las ramas de los árboles. Está pegado al árbol como una lapa. Está pegado al árbol como una lapa. Yo diría que es la tela de un globo aerostático. Una vez tengamos la tela del globo, podemos meternos dentro de la cabaña donde vamos a encontrar a la persona que se encargaba a, de destilar el whisky hasta que llegó la prohibición. Él nos va a indicar que vamos a necesitar una serie de ingredientes para conseguir hacer de nuevo el whisky. Hola. Hola. Me han dicho que el suyo es el mejor whisky del territorio. Era. ¿Por qué dice era? Por la liga. ¿A qué liga se refiere? A la antialcohólica. Sí, que es difícil encontrar este sitio. Sí. ¿Cómo es que se instaló usted aquí? Por el globo. No he entendido lo que ha dicho del globo. Me estrellé. De modo que la liga le ha requisado el whisky. Exacto. 
¿No podría fabricar usted más whisky? Depende. ¿De qué depende el que pueda fabricar usted whisky? De los ingredientes. ¿Qué pasa con los ingredientes? No hay. Yo conseguiré los ingredientes si me dice cuáles son. Agua, azúcar, cebada... Ponlo todo en un barril. Le dejo. Aunque ya tenemos algunos de los ingredientes, de momento no le vamos a decir nada y simplemente vamos a coger la caña de pescar y nos vamos a salir fuera donde está el río y vamos a utilizarla con el río. Esto nos va a permitir conseguir rescatar una corneta que se encontraba en el fondo de este. Ahora de nuevo vamos a coger el palanquín para irnos al poblado indio que se encuentra en la parte de arriba del mapa. Nada más llegar podemos ver ahí ese cuchillo y lo cogemos y nos volvemos rápidamente al bosque. Ya que vamos a utilizar dicho cuchillo para rescatar el chicle que estaba pegado en el tronco. Una vez que tengamos el chicle, volvemos al poblado. En el poblado indio, lo primero que vamos a hacer es meternos en esta tienda, en este tipi, pero vamos a utilizar la parte del descosito para que no se entere su vigilante. Aquí vamos a coger la vela y esa botella que tiene eh, en su contenido una nube mágica, que utilizaremos más adelante. Salimos de aquí y vamos a desplazarnos hacia la izquierda y hablar con el indio que se encuentra en el tótem. ¿Jao? ¿Jao? ¿Cómo te llamas? Yo ser moco de pavo. Eso no es moco de pavo. Yo ofendido. Tú vete. Jao. Yo ofendido. Tú vete. Perdona por burlarme de tu nombre. Tú perdonado. Adiós. Hasta luego, rostro pálido. Jao. Jao. Adiós, moco de pavo. Hasta luego, rostro pálido. Jao. Jao. Eso no es moco de pavo. Yo ofendido. Tú vete. Y ahora nos vamos a la izquierda del todo, donde se encuentra el tipi, donde el jefe de la tribu está eh, teniendo una reunión. Antepasados? Así que el guardia no nos va a dejar pasar. Rostro pálido no poder entrar. Reunión secreta. Entrada prohibida. Yo estar invitado. ¿Quién ser tú? Yo ser Fenimor Fillmore. Ese nombre no figurar en lista de invitados. ¿Quién estará ahí dentro? Alto secreto. ¿Cuál es el motivo de la reunión? Alto secreto. Yo darte algo si tú dejarme entrar. Bueno, yo querer algo que vosotros llamar, yo no recordar. ¿Cómo decirse ñaca ñaca en lengua rostro pálido? ¿De qué color ser? Rosada. ¿Ser sólida, líquida o gaseosa? Ser sólida, blandita, suave y flexible. ¿Qué forma tener? Ser difícil pregunta. Tener muchas curvas y redondeces. Estirarse, doblarse y aplastarse a voluntad de Apache. ¿Cuánto cuesta? Yo nunca pagar. Yo siempre ñaca ñaca gratis. ¿Da igual que sea de segunda mano? Dar igual, siempre que no estar muy manoseada, mordida ni marcada. 
¿Para qué sirve? Servir para diversión. Ella hincharse cuando Apache meter su gran viento dentro de ella. Creo que yo ya saber qué ser lo que tú querer. Tú traérmelo entonces. Bueno, está claro que lo que quiere es el chicle, así que lo da, se lo damos y vamos a poder acceder al interior de la tienda. Tú haberme sobornado, tú poder pasar ahora. Dígale a su jefe que el doctor Henkelhofer me tiene prohibido fumar. Senador, decir... Yo entender. Senador, fumar pipa de la paz. Henkelhofer, lengua falsa. El jefe dice... Lo he captado. Dígale al jefe que él no es quien para poner en tela de juicio a... Cuando nos pregunten vamos a decir que sí queremos pipa. ¿Y este tipo con cara de memo? Senador, decir... Joven rostro pálido tener cara de gran sabiduría. El jefe dice... Yo no diría tanto. Senador, decir... Que el joven rostro pálido de la sabiduría sentarse. El jefe dice... Gracias, me sentaré. Jao. Jao. Fumar pipas estrambóticas y proferir aullidos no es mi fuerte. No sé por qué no enviaron a otro a negociar con los apaches. Yo, que podría estar disertando en el Senado acerca de los jardines públicos de Pensilvania. Senador, decir... No pisar hierba, fumarla. Dígale a su jefe que le tengo dicho que está prohibido pisar el césped. O sea, que está prohibido fumar. Senador, decir... Yo entender, toro graduado. Tú ser un fantástico intérprete. <risa> Gracias por algo yo graduarme allá en Harvard. Sí, tú ser muy listo, ser hijo de mi hermana. Seguro que allá en Harvard no te dejaban fumar pipas de la paz. Vamos, me juego el cuello a que no. Sí, sí que dejar fumar pipa allá en Harvard. Eso es de todo punto imposible. Yo regalar pipa para que tú fumar allá en Harvard. Sí, pero yo no poder fumarla. Yo atacar a Harvard al amanecer. <ríe> no te dejaron fumar esa porquería, ¿eh? No Puedo fumarla porque los del museo universitario me pidieron que la donara. Ellos decir que pipa ser gran reniquia, gran maravilla, gran honor, gran alucinógeno. La fumaron hasta desgastarla, literalmente. Ya saber yo que no todos rostros pálidos ser como senador. El jefe dice... ¿Y cómo soy yo? Senador, preguntar... Senador, ser obstinado y estricto animal de costumbres que no querer probar nuevas sensaciones. El jefe dice... ¿Y dónde estaría yo si me dedicara a probar todas esas sensaciones estrafalarias? Seguro que no en el seno del impóluto senado americano. ¿Ser tú, senador obstinado y estricto costumbrista? El jefe pregunta... No, yo seré hermano de las sensaciones universales. Amigo del ignoto saber oculto y gran observador de infinitas nebulosas sensoriales. Yo no comprender. No he captado un solo vocablo. Joven rostro pálido hablar como hechicero. Diserta como esos politicastros enrevesados que aturden a las masas. Tú traducir, toro graduado. Ha dicho algo de absorber no sé qué. Tal vez, joven rostro pálido, querer decir que él querer fumar pipa. Sería un suicidio. Seguro que se refería a otra cosa. Yo fumar pipa. No cabe duda. Es un psicópata. Senador insinuar... Yo probar a senador que pipa dar gran paz. Cuando llegue la pipa a nuestras manos, rápidamente tenemos que meter el tabaco light que habíamos conseguido en la tienda en la pipa para que él, eh, digamos, la pipa sea aceptable y no nos dé eh, un chungo. Le ha sentado bien. El tener cara de gran placer. Tal vez el senador quiera. Sí, fumaré la pipa. Tú dar pipa a mi hermano senador. ¡Demonios! Es una maravilla. ¡Tú devolverme pipa! ¡Oh, gran jefe! ¡Tú decir, senador, que devolverme pipa! Sí, gran jefe no ponerse pesado y escuchar ceremonia. Ejem, ejem. Pipa haberse fumado. Paz haberse firmado. 
Eh, bueno, da igual. Yo ir a anunciar paz a nuestro pueblo. Yo ir luego, cuando senador devolverme pipa. Pues celebramos una fiesta por el Tratado de Paz y nosotros vamos a hablar con Toro. Fiesta a empezar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, oh, oh, oh! ¿Qué hay tú? ¡Qué fiesta tan divertida! ¿Estás de guasa? A esta fiesta le falta chispa. ¿Qué tienes que hacer con eso que le falta chispa a la fiesta? ¡Cocarecemos de la sustancia básica! ¿Cuál es la sustancia básica? El whisky superaguado para fiestas y bacanales. ¿Qué efectos provoca ese whisky super aguado? El que lo ingiere entra en un éxtasis subliminal. En realidad se trata de una gastroenteritis galopante, aunque sin efectos secundarios. Tal vez yo pueda conseguir algo de ese whisky. Oh, sería estupendo. ¿No podrías llamarme Fenimor? Bueno, te llamaré Fenimor. Parece que el senador se divierte mucho. Creo que la pipa le ha causado un efecto cáustico bastante notable. ¿Qué piensas hacer ahora que se ha firmado la pipa? Culminaré mis estudios médicos en Oslo. Pondré una clínica en Boston con una enfermera. Me casaré con ella, tendré cinco vástagos, seré el primer senador en Me presentaré a las elecciones presidenciales de 1900 y perderé. Me retiraré de la política y escribiré mis memorias. Parece que lo tienes todo muy claro. En realidad me lo ha predicho todo nuestro hechicero. Voy a llevarme la calavera. ¡Qué bromista eres! ¿Y de qué te servirá si estás muerto? ¡Estoy vivo! Nuestros guerreros te matarían si tocaras la calavera. Te atarían al tótem, te arrancarían la cabellera y te meterían en un hormiguero. Oh, entiéndelo, son costumbres ancestrales. Pues vamos a aprovechar el folloneo para meternos dentro de esta tienda, mirar en el cesto que se encuentra ahí a la izquierda y en su interior vamos a encontrar unas cerillas. Aquí dentro hay un montón de cajitas de cerillas. ¿Cómo? Con una cajetilla me basta. Ahora volvemos a la tienda donde se hizo la reunión anteriormente. Aquí vamos a observar el caldero y vamos a conseguir unas semillas. Hay unas semillas dentro. Ya podéis suponer que las semillas las vamos a utilizar en los surcos que hemos creado antes. Pero antes de eso nos vamos a acercar a otro punto del mapa que nos queda por ir, que es el fuerte. Llegamos a esta zona y nos vamos a meter directamente en el fuerte y una vez dentro vamos a hablar directamente con el teniente que está enseñando a saludar a los soldados.
¡Soldado! ¿Qué hay? Hola. ¿Qué haces? Enseño a saludar a los reclutas. ¡Reclutas! ¡Saluden! ¿Cómo se saluda correctamente? Así. Y así no debe saludarse. Al sacar pecho ofendes a tus superiores enclenques. Saludas muy bien, teniente. Gracias. ¿Conoces bien al coronel Leconte? Soy su secretario. ¿Cómo se saluda correctamente? Así. Y así no debe saludarse. Al sacar pecho ofendes a tus superiores enclenques. ¿Qué planes tiene Leconte? Planea un ataque contra los indios. Dice que no nos conviene la paz con los salvajes. ¿Qué tiene de malo la paz con los indios? El coronel dice que cuando acabe la guerra con los indios, nos enviarán a luchar en el extranjero, a países extraños como puede ser Irak, Nicaragua, Vietnam o Japón. ¿Estás seguro de que Leconte no tiene motivos ocultos para querer atacar a los indios? Bueno, él anda buscando no sé qué trofeos indios, pero eso son solo niñerías. Te dejo con tus prácticas. Hasta luego. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar para ir viendo las distintas dependencias, ya que tenemos que buscar en qué habitación se encuentra la cocina. Perfecta caligrafía china. No quisiera despertarlo. No quisiera despertarlo. Ya te he dicho que no estoy durmiendo. ¿Qué hacemos aquí? Yo estoy intentando descansar. Y tú estás fastidiándome. Pero los soldados estamos acostumbrados a estas atrocidades. Está cerrada. Está cerrada. Está cerrada. Hola. ¿Qué hay? Me llamo Fenimore Fillmore. Yo soy el sargento Smith, instructor de novatos. Hace buen tiempo, ¿eh? Si no tienes nada interesante que decirme, lárgate. ¿Cara o cruz? No me distraigas. ¿Cara o cruz? No me distraigas. Ya nos veremos. Buenos días. Y os saluda honorable cliente. Buenos días. ¿Usted es chino o tiene algún problema con la R? Yo sé el chino. ¿Tú sé el tonto o solo hace el tonto? Yo sé el tonto y sé el cliente. Cliente sé el cliente. Tú mandal. Solo estaba mirando. Yo milal también, si tú no importal.
¡Está cerrada! Por fin encontramos la cocina. Abrimos el armario que se encuentra ahí a la izquierda. Cogemos la botella de tabasco. Y nos volvemos a ir de aquí a seguir haciendo más... Cosas dentro del fuerte. Ahora nos vamos a ir a la parte superior donde vamos a ver que tenemos a un vigía que está dando vueltas constantemente. Pues vamos a hablar con él y nos va a decir que es el arriero de la bandera. Así que tenemos que hablar con él hasta que nos, se, nos ponga a intentar adivinar qué sonido es el que hace que baje la bandera. Porque nuestro objetivo es quedarnos con la bandera. Entonces vamos a hablar con él y va a llegar un momento en el que nos ponemos a imitar instrumentos. Pues en ese caso tenemos que decir la corneta para tocarla posteriormente. Hola, soldado. A sus órdenes, señor. ¿Haciendo la ronda? No, señor. Tomando el fresco, señor. ¿Luchaste en la guerra? ¿Qué guerra, señor? La guerra civil, ya sabes. No, señor. Confederados y federales. Ni idea, señor. Yanquis y rebeldes. Sí. Grises y azules. Soy daltónico. Norte y sur. Ando flojo en geografía, señor. ¿No podría ser un poco más claro? Dejémoslo. ¿Eres tonto? Soy arriero, señor. Se lo dije al sargento y él me encargó arriar la bandera. ¿De veras sabes arriar la bandera? Sí, señor. Hice un cursillo. Diez fáciles lecciones con el doctor Hengel. No sé qué más. Arríe la bandera, soldado. Cuando suene el cacharro, señor. ¿Qué cacharro tiene que sonar? Pues uno de esos que hacen ruido en música. ¿Y cómo suena ese cacharro? No sé imitarlo. Yo imitaré instrumentos y tú me dirás cuál es el tuyo. Sí, señor. No es ese, señor. No es ese, señor. Es ese, sí, señor. Pues nada, tocamos la corneta y bajará la bandera y nos haremos con ella. Una vez que tengamos la bandera, nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a ir mirando en las ventanas hasta que encontremos la ventana que da a la habitación del coronel que se va a estar duchando. Vamos a hablar con él y nos va a pedir que le demos una toalla. Saluden. Y esa toalla va a ser la bandera que acabamos de conseguir. Tráigame una toalla, soldado. Sí, señor. Está cerrada. Señor, su toalla. Ahora mismo tenemos que conseguir que el coronel deje libre su habitación. Como evidentemente todavía... Se estará eh, vistiendo, lo que tenemos es que salir del fuerte y volver a entrar para que vistiendo. ya esté fuera de la habitación.
como estáis viendo, el coronel ya ha salido fuera y ha dejado la puerta de su habitación abierta, así que podemos entrar en ella sin problemas. Soldados, saluden. Una vez dentro, lo primero que vamos a hacer es mover el tonel para que termine parando en nuestro palanquín. Ahora, en la mesa encontramos el uniforme del coronel que cogemos y también cogemos la esponja que se encuentra ahí abajo. Dicha esponja la vamos a utilizar para hacer que no suene una alarma que se encuentra a la izquierda del todo detrás de una puerta que es hacia donde nos vamos a dirigir ahora mismo. Parece que han jugado al 3 en raya, L. Volvemos a salir al patio central y nos dirigimos a la lavandería que ya vimos antes donde se encontraba y le vamos a dar el traje para que lo limpie. No sin antes pasar por la habitación donde se encontraba el soldado durmiendo y sacarle toda la información posible. No quisiera despertarlo. No quisiera despertarlo. Ya te he dicho que no estoy durmiendo. Esto parece un calabozo. Lo es. Y yo soy el carcelero. No quisiera despertarlo. No quisiera despertarlo. Ya te he dicho que no estoy durmiendo. ¿Qué tal son los oficiales de aquí? El sargento es un alcohólico. El coronel es un chiflado. El teniente es un imbécil. Hablemos del coronel. ¿Qué podría decirte de ese maníaco? ¿Por qué le llamas maníaco? Está obsesionado con atacar a los apaches. ¿Lo has visto alguna vez hablar con un tuerto? Sí, con un tal Dixon. Es un sicario. Ha hecho algunos trabajitos para Leconte. ¿Por qué crees que quiere atacar a los apaches? Busca una calavera. ¿Te das cuenta? Hay que ser imbécil. ¿Cuántos hombres tiene a sus órdenes? No tengo la menor idea. ¿Es un cadete de West Point? ¿Qué va? Es un desertor del ejército francés. El tío, al parecer, le virló la amante a un mariscal. Luego ingresó en el ejército confederado y desertó también. Es coronel por un error administrativo. Ya se sabe. La burocracia. ¿Cuánto hace que no lo ves con Dixon? Una semana. Le conté espera noticias de Dixon. Pasemos a otro tema. Esto parece un interrogatorio. Respecto a tus colegas... ¿Qué colegas? Hablemos del sargento. Mi viejo amigo de correrías. ¿Te gusta su hermana? Sin comentarios. Has dicho que es un alcohólico. Lo era. ¿Ha muerto? Como si lo estuviera. Se ha dejado engatusar por ese par de locas. Las de la liga antialcohólica. ¿Cuánto mide? Metro 95. Pesa 98 kilos y calza un 49. No será sastre. Pasemos a otro tema. Esto parece un interrogatorio. Respecto a tus colegas... ¿Qué colegas? Hablemos del teniente. Nada que decir. Salvo que saluda muy bien. Te dejo. Sí, lárgate. Quiero que me laves el uniforme. Tú vuelve luego y yo darte uniforme limpio. Pues de nuevo lo que tendremos que hacer es salir y volver a entrar en la, en la lavandería la para tener el traje listo. Buenos días. Quiero una toalla. ¿Toalla no tener? Solo estaba mirando. Yo mirar también si tú no importas. Las mil y una recetas de cocina del doctor Hengelhofer. 
Buenos días. ¿Ya has lavado el uniforme? Tú toma el traje limpio. Una vez que tenemos el uniforme, vamos a examinarlo y vamos a encontrar una llave. Esa llave corresponde... Había una llave aquí dentro. ...a la puerta donde se encontraba la alarma que hemos conseguido tapar. Así que nos vamos allí, la abrimos y vamos a descubrir que hay una caja fuerte que de momento no podemos abrir. Está cerrada. Ahora nos dirigimos a la cocina de nuevo y vamos a preparar el cafecito que llevamos en la cafetera de ya no me acuerdo desde hace cuánto. Así que nos vamos a la cocina y en el lado derecho se encuentra un horno donde vamos a meter eh, los leños que ya tenemos en el inventario. Vamos a utilizar las cerillas que hemos conseguido en el campamento indio y vamos a colocar la cafetera encima del fogón hasta que salga el humo. Y una vez que salga el humo la cogeremos. ¿Y para qué queremos este café? Pues simplemente para dárselo al mexicano que estaba durmiendo al lado del monasterio donde se encuentran los soldados franceses. ¿Un cafecito? Así que nos vamos para allá, se lo damos y conseguimos despertarlo y hablamos con él hasta que nos dice que él es un cuarista. Menos mal que siempre llevo mi embudo. ¡No vuelvas a darme de ese repugnante brebaje! ¿Es usted uno de esos juaristas? ¡Sí, lo soy! ¿Qué pasa? Yo quiero sumarme al movimiento juarista. Sería mejor que te fueras a casita con mamacita. ¿Cuando tomas café no puedes dormir? No, lo que no puedo es tomar café cuando duermo. ¿Has visto pasar un elefante volador? Está bien. Si lo veo pasar, iré a avisarte. Pero hasta entonces, no vuelvas a despertarme. Uh, uh... ¿Tú de nuevo? ¿Será posible que no le dejen a uno dormir en paz? Me llamo Fenimore Fillmore. Yo soy Juan Bostezos. ¿Es usted uno de esos juaristas? ¡Ya te he dicho que sí! Yo quiero sumarme al movimiento juarista. Y yo quiero ser senador por Connecticut. No quería despertarte tan bruscamente. Y yo no quería despertarme ni brusca ni suavemente. Te recomiendo que sigas durmiendo. Gracias por el consejo, guate. Y yo te recomiendo que no vuelvas a despertarme. Bien, ahora nos volvemos al cementerio y vamos a utilizar las semillas en los surcos que habíamos conseguido hacer antes con el pico. Una vez que hayamos colocado las, las semillas, utilizamos la botella que habíamos conseguido 
en el campamento indio, lo cual nos va a provocar una nube que va a regar las semillas y que va a conseguir que se eh, crezcan inmediatamente pues cebada, que es uno de los ingredientes que necesitábamos para el whisky. Pues ya tenemos el ingrediente de la cebada y el otro que necesitábamos era azúcar y además agua. Así que nos volvemos aquí a la estación, utilizamos el barril con el depósito de agua para llenarlo de agua y luego metemos dentro la cebada y el azúcar. Ya solo nos quedaría tapar el barril y para ello utilizaremos la señal de parking que habíamos conseguido en el primer, primer vídeo. Con esto ya estaremos preparados para irnos de nuevo al bosque y que nos preparen el whisky. Bien, solo queda tapar el tonel. Bien, listo para llevarlo a la destilería. Ya tenemos todos los ingredientes. Ahora verás de lo que soy capaz. Pues ya vamos a conseguir nuestro barril de whisky. Y lo vamos a utilizar en la fiesta de los indios que le faltaba un poco de alcohol. Así que vamos a ir allí y vamos a conseguir que todos los participantes de la fiesta terminen tan desmayados este como aquí el destilador del whisky. Y con eso conseguir el objetivo de poder acceder a la calavera. Una vez que tenemos acceso a la calavera, la cogemos y todo parece muy fácil, pero veréis la que se monta. Prisionero. Pues nada, ahora toca resolver la desaparición de Toro, pero es algo que quedará para el siguiente vídeo de esta guía. Así que yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!